baie, baie welkom by elkeen van julle. Jy is hier, jy het gekies om hier te wees en daarom glo ek dat die Heere het met jou afspraak vandag. Een mens kan nie een verhouding bou wanneer jy op jou eie is nie. Jy kan nie een verhouding bou wanneer jy op jou eie is nie en die God wat ek en jy dien, die God waarin ek glo is een verhoudingsgod. Hy wil graag saam met jou wees en daarom is hierdie belangrik, samenkomste belangrik, daarom is jou selgroepe belangrik. Die eerste ding wat die vijand met elkeen van ons wil doen is om jou te isoleer. Vir jou te sê, mense praat oor jou, mense hou nie van jou nie en wanneer jy alleen is, kan hy begin saaikies in jou kop plant wat uiteindelik daarna leid dat jy begin wonder, wat soek ek hier? Misschien is het beter as ek nie meer hier is nie. Want jy moet nie een fout maak, die vijand het een plan met jou en een plan alleen. Hy wil jou dood he. En as jy jou kan dood kry sonder die Heere, dan wen hy. En so Godse gedachte was nog altyd dat ons deel word van familie. Van die begin af, van die tuin van Eden af, was het een verhouding wat hy daar gehad. Dis ook om die mens geskep het. Want liefde is kiese. Kies is word toegepas in verhoudings. En so van die begin af is hy daar, ons erken, hierdie God wat ons dien, erken ons as een drieenige God. En vir die disciple van Christus is het ononderhandelbaar. Ons praat oor sekere goed hierdie volgende ruk, en ons sê, dit is ononderhandelbaar. Ek kan met jou gesels oor petrolpryse en oor sport, en wat er span eindelijk nou die beste is, soos die wat gewen het die naweer, maar dit is ononderhandelbaar die feit dat God die enig is. Vader, Seen en Heilige Gees. Ons het daar oor gesels, ons het gaan sê dat hierdie God ons so lief het, dat hy nie net een gedachte geplant het nie, maar hy het geskrifte laat behouwe bly, wat vir my en jou saamgebind is, dat ek en jy kan teruggaan en advies hier uitkry, en kan sien, wat doen iemand wat hoopeloos is? Hierdie is nie een verhaal van mense wat een perfecte leven gehad het nie. As het dier mense geskryf was, dan tel jy jou vertel hoe goed die mens is. Hier is een verhaal van gebroke, stikkende mense, van een God wat omgee, van een God wat uitkomst bied, van terugkom, van herstel, van nieuwe lewe. En dit het ons in ons hand, en daarom, wanneer ons hier uitlees, dan sê ons oor die ons wil ononderhandelbaar op Godse woord staan. Nie op dit wat die kerk sê, of dit wat die pastoor of die doom nie sê nie, maar ek moet het sien in Godse woord. Hoekom, want die lewe hier rondom ons bied vir ons allerhande leerstellings. Ons het al allemaal gehoor hoe die aarde geskep is. Maar so het baie mense al gehoor van die tandemuis. En ons doen verskrikkelijk baie moeite om die tandemuise goeikies te doen. Ons gooi poeier en ons steek goeikies weg. En ek is bezig om my bijgeloof aan te hou, maar ek wil nie helft is soveel moeite doen om my levende Godse woord te bestudeer. Maar my pastoor hier en die tandemuis is nou nie so erg nie is dit nie? Want my kinders leer van Tannemuis en van Spiderman en Superman en van Dragon Ball Z en van Kersvader en van Jesus en nie een van hulle kan hulle sien nie. En dan kom jou kind op die dag en dan sê vir jou I don't get this. Ek, ek glo nie in hierdie nie, want die ander goed bestaan nie. Hoe moet ek jou nou glo dat Jesus bestaan? Kan jy sien hoekom het belangrik is om woord gefundeerd te lewe, want hierdie is ge- opgegrawe, dis waar bewys, en daarom kan ek vir my kind sê, weet jy wat, Jesus leer. En omdat hy leef, kan ek glo wat hierin staan. En as een disciple van God, moet ek en jy 100% glo in Godse woord. En sy woord leer ons, dat hierdie aarde geskep is, dier een skepper God. En vir ochend, gesels ons oor daar die gedachte, dat hy elkeene hier, sê elkeene, elkeen hier geskapen het na sy beeld. Hy maak nie foute nie. Ek en jy kyk na die wereld en sê, daar is iemand met een gebrek, het was een fout. Ek en jy sien een gebrek, God sien nie een gebrek nie. Hierdie lewe is kort, is tydelik, by hom is eeuwigheid. Hy weet precies wat gebeur. En hierdie lewe geef ons, ons kiese, die gedachte dat ek na sy beeld geskapen is, maak my speciaal en ons gaan vanochtend daar oor gesels, is jy reg? So kom ons sluit ons oor vir die oomlik, Heilige Geest, soos wat ons in die woord inbeweeg, vanochtend vraag ons, dat jy ons gedachten stil maak, help ons om te focus op waarheid, en ons harts begeert is, dat jy met elkeen van ons sal spreek, spreek jyre, 
u dienaars luister. En ons sê saam, Amen. Jy kan die woord van die Heere van u oopmaak by Genesis 1. Genesis 1. As ons wil praat oor skepping, dan moet ons by die begin begin. Genesis 1. Vers 1. En daar, as jy wil weet wanneer, is die antwoord. In die begin. Dis toe alles begin het. In die begin. Net daar het ons al een concept van tyd. Mense sê waar en hoe? In die begin. God het tyd geskep. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wereld vloed. En die geest van God het gesweef op die waters en God het gesê, laat daar licht wees en daar was licht. Aksie vind plaas. God het gespreek en hy sê, ek lees vir jou die ouwe vertaling, wanneer ons woordstudie wil doen, dan is een uh, bronteks vertaling, een goeie vertaling, maar lees het geris in een vertaling wat jy geniet. Kijk een bykie vers 26 en vers 27, as jy dit nog nie so gedoen het, nie merk het in jou skrif vir jou self, vers 26 sê, God het gesê, laat ons mense maak, wie is die ons? Die drie eenheid van die begin af. Laat ons mense maak na ons gelijkenis en laat hulle heers oor die visse van die see, die voels van die hemel en die vee en oor die hele aarde, oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 27 En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy omgeskape man en vrou het hy hulle geskape. Twee geslachte en twee geslachte alleen na sy beeld, jy is na Godse beeld geskapen. So hier is ons eerste gedeelte vir ochend, wie skep? Wie skep? Ons eerste punt vir ochend, skepper God. Dis wie ek en jy aanbid, ons aanbid is skepper God, nie een dooie God nie, nie een God dat op een kachel sit met een vet boepensie en een kaal koppie nie, ek en jy, ek en jy aanbid is skepper God, wat geskep het, Hy het gemaakt. Nou wanneer ek en jy buitenkant kyk, en ek seker van jy het al opgekyk, as jy jou selfoons af en toe los nie, Sheldon, as jy so opkyk, dan sien jy as goed wat blink daar boor, is nie ander mense met selfoon en die, die is eindelijk sterre. En wanneer ons so kyk, en die slim ouwens kyk, en hoe meer hulle kyk, en meer, hoe meer hulle bestudeer, hoe meer kom hulle achter, dit gaan het aan, en aan, en aan. Pastor Louis Giglio het gesê, as mens heel al so bestudeer, dan kan jy nie anders as om die grootheid daarvan te sien nie. En wanneer jy dit so sien, dan vraag ons vir ons die vraag af, maar as hierdie so groot is, en hierdie goed beweeg so, hoe meer hulle bestudeer, hoe meer kom hulle achter, dis nie chaos nie. Daar is een specifieke orde, elke ene beweeg, op een specifieke manier, baie, baie, baie fijn beplant. En hoe meer hulle so bestudeer, dan kom ons achter, maar dit is so groot, hoe kan dit wees, dat het net ons is? En hierdie heel al moet daar sekerlik, iwers anders, ander weesens wees, nee? Dit is wat hulle wil hee, ons moet dink. Want as het oor ons gegaan het, dan sekerlik is dit te groot. Psalm 19 sê die volgende, Psalm 19 vers 2, Die jemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande, Die een dag stort vir die andere boodskap uit en die een nacht kondig vir die andere kennis aan. Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Die engel sê, the heavens declare the glory of God. As hier heel al wel geskape is, so dat Abraham kon opkyk, toe die Heere vir hom sê, kyk of jy die sterre kan tel en Abraham besef, dis ontelbaar. As hier heel al wel geskep is, so dat ek en jy kan sê, hoe groot is ons God? Dan sal ek sê, is die heel al omtrend recht genoeg, groot genoeg. Om te begin verstaan hoe groot is ons God, dis wat hy geskep het. Ons dien is skepper God. Hy het wanneer geskep? In die begin. Hoe skep hy? Ons tweede vraag, hoe skep God? Wel, kom ons kyk wat sê sy woord. Genesis 1 vers 3, en jy kan nou maar dier die skepingsverhaal gaan lees, 1 vers 3 sê, en God het 
gespreek. Hy het gespreek. Vers 6, en God het gesê, hy het gespreek. So hy skep, hy is so almachtig dat het gebeur net dier te spreek. Nou is hier een interessante gedeelte, ons lees het hier in die begin en dan, ons gaan nou weer terugkom na Genesis, maar jy gaan nie sikkel om om te vind nie, want hy is in die begin. En so, gaan vir my na Johannes toe. As Johannes kan opspoor, daar in die Nieuwe Testament, Johannes 1 vers 1. Die eerste boek het ons verhaal begin dier te sê, in die begin. Nou het ons een rekord van hoe hier die tweede gedeelte aanbreek en hy sê, in die begin, want hy wil hy ons met een ding verstaan, dat van die begin tot en met vandag was het precies die selfde God. Hoor wat sê hy, Johannes 1 vers 1, ek weet nie of jy dit al opgeleid het nie, maar hierdie hoofstuk begin met die selfde woorde. In die begin was die woord, Nou vir jou wat al nou nog nie geleer het nie, wanneer hier gepraat word van die woord van Logos, word al gepraat van Jesus. So jy kan het al byskryf, in die begin was Jesus, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hoekom? Want drie eenheid. Hy sê, hy was vers 2 in die begin by God, vers 3, alle dinge het hier hom ontstaan. Alle dinge dier Jesus ontstaan. En sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, in hom was lewe en die lewe was die licht vir die mense en die licht skyn en die duisternis en die duisternis het het nie oorweldig nie. Kostbaar. Hoe weet ek, dis Jesus wel as jy hierdie stikkie by die huis gaan lees, gaan jy sien, dis Jesus. Vers 9, die waarachtige licht wat elke mens verlicht was aan die kom in die wereld. Vers 10, hy was in die wereld en die wereld het dier hom ontstaan, en die wereld het hom nie geken nie. Hoor mooi, die wereld het dier hom ontstaan. Rian, wat wil jy nou vir oogend vir ons sê? Wel, ek wil nog niks vir jou sê nie, kyk eers vir my na Colossense 1. As jy hom nie kan kry nie, hy is daar op die boord, Colossense 1 vers 15. Colossense 1 sê, hy is die beeld, as jy die context gaan lees, praat ons van Jesus, hy is die beeld van die onsienlijke God, die eersgeborene van die skepper, want in hom is alle dinge geskapen wat in die jemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troene, sowel as heerskapie en overhede en machte. Alle dinge is dier hom en tot hom geskapen. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge staan. So wat het gebeur in die skeppingsverhaal, as jy weer gaan kyk na Genesis 1, gaan jy dit sien, Die vader het in die begin gespreek. Hy het letterlik vir Jesus gesê, Jesus, jy is die licht van hierdie wereld, gaan en gaan wees. En dier Jesus het alles begin. Want God het gespreek en daar was licht. So hy het vir Jesus gesê, gaan en Jesus het gewees. Dierom is alles geskape, want die vader het gespreek. Is Jesus geskape? Nee, in die begin was hy reeds daar, hy was God. Jesus is die agent dier wie alles plaas vind. Die probleem vir my en jou vandag, en vooral vir ons jonger geslag, is ons voel dat hier die woord van God is in strijd met professor Google. Nie Google, nie Google. Dis die een wat ons hierin gaan, ons wil nie vir ma en pa glo nie, ons gaan soek alles op. Nou moet ek vir jou sê, jy gaan kry wat jy soek. Hoor mooi, jy gaan kry wat jy soek, so soek reg. Daar is baie kinders van God wat vir jou baie mooie verduidelikinge gee. Daar is ander wat kies om nie te glo nie, want daar is een van twee maniere om te lewe op hierdie aarde, met God of sonder om. Daar is niks tussen in nie. Ek loof die Heere of ek loof hierdie wereld. Ek dien die Heere of ek dien hierdie wereld. Ek glo God het geskep want sy woord wat opgegrauw is, wat waar is, het het bewys. Ons probleem is, ons gloe, dat evolutie een wetenskap is. Evolutie is een geloof. En so jy moet kies, wie gaan jy gloe, God of die wereld? En so die gedachte daaran, ek laas week met jylle gedeel, partij was geskokt daar oor om te hoor, dat seker goed wat ons in die kerkwereld doen, kom nie uit die bybel uit nie. 
en die gedachte was niet om jouw leven vir jou moeilik te maak, die gedachte was vir jou om te sê, focus op dit wat saak maak, focus op Immanuel God bij ons, focus op sy woord, sy woord sê God het geskep. En so wanneer ik daar aan vast hou, is het belangrijk voor mij wat sê, ik glo in God om vast te hou aan alles. Want as ek nie glo, God het geskep nie, hoe gaan ik glo dat hij mij kan helpen uit mijn moeilijkheid? Hoe gaan ik glo dat Jezus op water kon loop? Hoe gaan, hoe gaan ek glo, ek kan my kind genees? Heere, hoe gaan jy van my voorzien, wanneer al geen antwoorde is nie? Geloof is om vast te hou aan dit wat ik niet kan zien. Godse woord is daar, so dat ons hieraan kan vast hou. Maar nou sê vir my, hoor jy, maar dit is alles goed en wel, maar ek sikkel nie meer. Die tieners denk altyd hulle slim, want sê hulle, nou, nou het ek jou, wat van die nusorisse? Sê nie, die, hulle was daar, die nusorisse was daar, hulle was daar aan die begin. Jy sien wetenskap weet, dat selfs in die begin, en die um, wetenskapelik is achtergekom, was die atmosfeer van die aarde heel te mal anders. Hulle weet nie hoekom nie, maar dit maak sin dat het anders te sou wees. Ken jylle hierdie prentje? Volgende ene, dankie Ivan. Die jongens sal ook vir jou kan sê, dis weet jylle wat is dit? Nee, nee, ek het dis nie, een brachiosaurus. Een brachiosaurus het hulle gaan kry die bene daar, die vel precies daar, hulle kon hierdie ding bou, en wat hulle achtergekom het, is dat sy neesgate in verhouding met die rest van sy lichaam is vers te klein, om ordentelike sierstof te voorsien het vir hierdie massieve dier. Kijk een beetje as jy dit kan sien so ver, daaronder so klein kolikie, dit is so groot een mense steen om. So in ons atmosfeer sou hy nooit kon leef nie. Wat is die atmosfeer dalk anders te was? Wetenskap vandag gebruik sierstof om mense te behandel. Vooral in Europa het hulle wat hulle noem hyperbaric chambers, hulle sit um, sportsmanne in, hulle sit mense in wat groot siektes het en hulle kom achter wat een geneesende effect sierstof het. So die enigste manier wat so groot dier kon leef is as die atmosfeer heel te mal anders te was. Ek sê vir jou ons woord sê die atmosfeer was heel te mal anders te. Het jy geweer dat die eerste mense baie langer gelewe het voor die vloed as daarna? Kijk een beetje hier, want hou jy in jou bybel, dan kry jy hierdie en was die pa van daai en die en was die pa van daai en, dit is gewoonlik het hele wat jy skiep, jy moet dit nie geskiep het nie, as jy het so uitgeteken het, sy jy gesê het, prijs die Heere. Want die ouwens voor die vloed het baie langer geleef as daarna, want die atmosfeer was anderste. Net vir interessantheid, Noach sy opa kon op die familie geleend hier vir Adam vrouw, hoor jy hoe dit gewerk, hoe dit gelijk, want hulle het die selle tyd geleef. Dankie Heere, iemand het het gaan uitsit. Hoe weet ons die atmosfeer was ander, wel die woord sê die atmosfeer was ander. De Genesis 2, dis nou daar net na die begin. Genesis 2 vers 4. Hoor gauw hier. Dit is die geschiedenis van die hemel en die aarde, toe hulle geskapen is die dag, toe die Heere die aarde en die hemel gemaakt het. Hoor vers 5. Daar was nog geen strijk in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespreid nie, want die Heere God het nie laat reen op die aarde nie. En daar was geen mens om die grond te bewerk nie. Vers 6 sê, maar een mis het opgetrek uit die, opgetrek uit die aarde en die hele aardbodem bevochtig. Voor die vloed het het nog nooit gereen nie. In Noachse tyd, gaan lees maar gerust, Genesis 6 en 7, die reen begin. Waar is die dinosaurusse heen? Genesis 6 en 7, daar is een vloed. As jy bykie geologie gaan doen, gaan jy sien, al die dinosaurus beenere is in een sekere strata ontdek, genaamd sedimentaire rots. Dis modder, en daar is net een ding wat gebeur het, wat een groot hoeveelheid modder baie vinnig gebring het, ek het vir jou antwoord die vloed. Daar is nie miljoene dinosaurus opgegrawe nie, daar is een klompie. En hulle is allemaal op die selle strata. As hulle met tyd gesterf het, sou die bene uit mekaar gegaan het. Ek het die voorraad gehad om in die wildtuin te werk en daar al gesien, een olifant karkas wat relatief groot is, vir my en jou bykie groter as jou naweekskaap, Choppie, hy is een redelike size. Binnen twee weke kan jy nie sien wat bly daar oor nie, net die skedel is daar. Die rest is uit mekaar gespaan. So as dit miljoene en miljoene jare was, hoe het hulle een dinosaurus gekry wat sy vel uitdruk of imprint nog duidelik daar was? Ek sê jy sê hoe, Dat had een klomp modder op een slag gekom. Van hulle het oorleef, reptiele het oorleef, het is so, en ons sien ook in ons skrif van hierdie gedeeltes. Meeste van die grootgoed het gegaan, maar een van ons boeken wat 
Bijbelkenners sê eindelijk dat teer van voordat Mooses geskryf het, nou onthou Mooses is die schrijver van die eerste vijf boeken, een van die boeken wat dat teer van voor is Job. Jy het geweet? Ja, ik so blij dat jy het kerk gekom, volgend ons leer iets in die boek van Job, nou in die boek van Job, hoofstuk 40, Wesel en ek het volgend bykie daar oor gesels, as jy een goeie studie wil doen, die studie van Job, hoor bykie wat sê Job, hoofstuk 40, oh, excuse, voordat ek dit lees, Ah, mamper maak ek vir jou Ivan na die mekaar, jy kan teruggaan, die woorkie dinosaurus is eers in 1841 uitgevind. Dit kan jy maar gaan kyk op Google, sê my nie geleen. 1841 kom hulle op in die woorkie dinosaurus, voor dit, wat in die bybels gestaan het, was die woord draak. Hulle het van drake gepraat. So ons bybels onthou as moderne tale, het woorde gebruik om ons te maak verstaan. Nou kyk bykie in Job 40. Job 40 sê ons Afrikaanse vertaling die volgende. As jy Engelse Bijbel het, gaan jy achterkom na die versies, nie het hemel oor een stem is, maar net oor die ouwens die um, Hebreeuwse tekste ingedeel het, so dat sê nie, jou Bijbel is verkeerd nie, die nommerkies verskil net. Job 40 vers 10 sê, kyk daar sy seekoei. Wie weet hoe lyk een seekoei? Ons hier in meer in see weet, ons sien het gereeld. Nou hoor bykie wat word hier beskryf. Die Heere sê, kyk daar is een seekoei wat ek gemaakt het, saam met jou, want hy het alles in die begin gemaakt. Hy sê, gras eet hy soos een bees, kyk toch, sy kracht is in sy kruis, en sy sterkte in sy spieren van sy buik. Hy hou sy sterk rechtheid soos een seder, die skene senings van sy duie is in mekaar gevleg. Nou, ek weet nie of jy seekoei sy sterk al gesien het nie, maar het is eindelijk maar net omtrend so lang en so dik. Wie weet hoe lyk een sederboom? Het is nie so lang en so dik nie, dit is makulu. So, hier is iets anders wat hier beskryf word, jy kan al deur gaan lees vanmiddag, net so voor of na jou middag slaapie, jy is welkom, vers 20 en 21 hoor hier, hy sê, kan jy een krokodil met een hoek uittrek? Jy ons weet wat is een krokodil, maar wat sê hy hier? Hy sê, en met een touw sy tong afdruk, kan jy een touw van biesies in sy neus sit en sy kakebeen met een hak deurboor? Ja, dat is seker moeilijk met een krokodil, maar kom ons lees bykie verder, hoofstuk 41 vers 6, dit is die selfde gedierte, by the way, Hy sê, een voorwerp van trots is die groebe van die skulde, verseel met een vaste seel. Die een is na by die ander, dat die wind nie daardoor kan kom. Jy hulle kleef aan mekaar, hou aan mekaar vast en is onafskuitbaar. Vers 8, vers 9 sê, sy genies laat licht skitter en sy oe is soos die ooglede van die daggeraad. Uit sy mond kom fakkels, spat vuurvonke uit. Uit sy neesgate kom rook soos uit die kokende pot met biesies vuur daarna by. So wat doen ons in baie kerke omdat ons kersfeest wil onderhoud, dan sê ons is een bybelse ding. Baie kerke sikkel ons met die skeppingsverhaal en sê ons weet jy wat, al eindelijk praat hulle maar net van een krokodil. As jy hierdie goed recht gaan bestudeer, dan kom jy achter die woord van dieren gepraat, wat in daardie tyd heel anders te was as ons dieren. Tevens in daardie tyd is die woord wat hulle gebruik het, daar Engels was Leviathan, en dit is die woord draak. Daar het hierdie goed, groot goed gelewe. Jy was die hero as jy een van hulle doodgemaak het. Net soos in vandagse tyd verwoes mense die omgeving rondom ons, en so baie is met die vloed daarmee heen, baie daarna is daarmee heen. Ek sê vir u vir ochend, ons God het geskep. Hy het alles geskep. Alles. Die nie so is sy ook. En is hier in ons woord, dis daarin, ek en jy moet gloe. Ons moet daaraan vasthou. Want as ek sikkel met sies daar, hoe gaan ek gloe, God gaan my red. Dit begin daar, die vijand wou nog altyd gehad het, ons moest twyfel. En so God skep, die wat nie gloe nie, Psalm 14 sê, Het dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. So volgende keer as jy met iemand te doen het, wat nie wil gloe nie, moet nie met hulle strein nie spreek, sê ook, moet nie met die dwaas strein nie, of antwoord die dwaas na sy sotheid, so moet nie met hulle strein nie, bid vir hulle, want die antwoorde is hier in ons skrif, God het geskep, Jesus sê in Johannes 20 vers 29, hy sê, salig is hy wat gloe sonder om te sien. Is nie kostbaar nie? Salig is die wat gesien het en, salig is die wat nie gesien het. Oh. Met ander woorde, geloof is nie dier dit wat ek sien nie, ek gloe dier dit waarin ek vasthou. 
maar my, in jou voorig is dat, jy weet, hulle kan met ons strui oor opgravings en oor da en tye, en soos hy oomie gesê het, you believe in the beginning dirt, I believe in the beginning God. Die ene ding waarmee hulle nie kan strui nie, is dat Jesus gebore is. Want daar was te veel ooggetuies, daar is te veel bewijse, en as Jesus gebore is en is wel waar, dan maak dit alles wat hierin staan ook waar. Die licht was in hierdie wereld, en daarom hou ek en jy daaran vast. Hoor mooi vir oogend, jy moet glo, dis of God of die Big Bang. Of God of die Big Bang, nie al twee nie. God het geskep. Ons laaste gedeelte vir oogend is die beste. God het geskep, hy dier Jesus geskep, en nou kom die beste gedeelte, die kroon van die skepping. Die kroon van die skepping is wie? Die mens. Die mens, God het die beste vir laaste gebere. Genesis 1 vers 27, Genesis 1 is daar in die begin, Genesis 1 vers 27 sê, en God het die mens geskapen, na sy beeld, na die beeld van God het hy omgeskapen, man en vrou het hy hulle geskapen, hoor vers 31, vers 31 sê, toe sien God alles wat hy gemaakt het, en dit was, baie goed. As jy dier die verhaal gaan lees, gaan jy sien, God het geskep, hy het gesê, en het was goed. Dis slechts na die mens, wat hy sê, dit was baie goed. Verochend, jy wat hier is, hoor, God het jou gemaakt. Hy het jou baie goed gemaakt. En hy het aan ons een keese gegeef, van die begin af het die mens een keese gehad. Die feit dat God weet, wat sy keese jy gaan maak, vat nie my keese weg. Hy het ons te lief om ons te los, so hy lei ons in hierdie lewe om ons heen te vat. Ek wil jou herinner, gaan skryf groot op jou ijskas, God het my eerste lief gehad, 1 Johannes 4 vers 19. Hy het my eerste lief gehad, daarom kan ek lief hee. Hoor hoe wonderlik het hy jou gemaakt, Psalm 8 vers 4. Psalm 8 vers 4, sê die volgende gedeelte, as ek die jimmel aanskou, nee, wanneer ons nou sien hoe groot het is, hy sê die werk van die vingers, die maan en die sterre, sterre wat die toeberei het, vers 5, wat is die mens dat jy aan hom dink? En die mense kind dat jy hom besoek, jy het hom weinig minder gemaakt, as een godelike wees, een partijvertaling sê, as een engel. Hy sê, en hom het eer en heerlijkheid bekroon, hoor, Ek en jy is nou minder as engele, een dag gaan ons oor hulle regeer. Wanneer jy sterf, word jy nie een engel nie. Nee, ek gaan hom oor, oor hom regeer. God het hulle ook gemaakt, engele ook gemaakt, maar is net van ons wat hy gesê het, dit was baie goed. Die kroon van die skepping. Ek en jy moet weet volgend, God het jou goed gemaakt. Ja, dat is een probleem, daar was sondeval. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, dat ons het allemaal gesondig, dit sluit elke ene hier in, my eerste, so as ons sou sterf en nou hel toe gaan, kry ons net wat ons verdien. Maar die goeie nies vir jou vandag, is daar is een vers 24. Vers 24 sê die volgende gedeelte, hy sê dat, Hulle word dier sy genade sonder verdienste gerechtverdig dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Ek en jy kon het nie doen nie. God het hier heel al geskep, hy het ons wonderlik geskep, maar ons was verloore, maar hy het ook een pad uitgemaak, Jesus Christus. Hy het sy levens asem in jou ingeblaas. Het jy geweer dat die Hebrewse woord, Yahweh, is consonante wat gebruik word, as jy dit recht uitspreek, gebruik jy nie jou lippe en jou tong nie. Dis daar so dat jy simuleer die asemhaling van God. In, ja, uit, wee, ja, wee. Maak een bykie jou oor toe, vir een oomlik. Hier die volume net een oomlik oplig, oor hier. Dit beteken dat in jou moeilikste tyd, wanneer jy uitroep, is hy op jou lippe. Wanneer jy inasem, ja, oei. Toe die babiekie sy oor oopmaak, het hy asem gehaal en gesê, ja, oei. Jy hoef nie te bekommer die oomlik wanneer jy op jou laaste asem le. Wat gaan ek bid nie? Ek sê, oh, 
en ek gaan om by hom te wees, sy levens asem is in jou, as jy een eeuwigheid saam met die vader wil hee, het hy een pad oopgemaak, ek herinner jou vir ochend, man was made in the image of God, and nothing will satisfy man, but God in whose image he was made, God het jou na sy beeld gemaakt, hy het een pad oopgemaak, ons het daar oor gesels, hy het sy seen gegee, Johannes 3 vers 16 en 17, hy het sy seen gegee, vir elke ene van ons, as een offer. Daar is beskikbaar, daar is so diagram, jy kan om vir ons opse daar, Ivan, daar is so diagram, die Heer het sy seen gegee, so dat ek hierdie levensasem kan gebruik en sê, Heere, ek kan vaar, het my die kracht gegee, om te kan reageer en elke ene wat Jesus aanvaar, word een kind van God genoem en dan word ek wedergebore dier Heilige Gees. Ek kan vasthou aan God. Ek wil jou herinner gaan bestudeer het, bykie 1 Petrus, daar in 1 Petrus um, 1, jy is dier gekoop met Jesus' bloed, nie met silver of goud, nie met sy bloed. In jou moeilikse tye, en dan sê jy Hebreus 13 vers 5, focus nie op hierdie wereld, moet nie geldgierig wees nie, maar focus op God, ek het gesê, ek sal jou nie Los nie. En so hier is ons laaste vers vir ochend, oor hierdie gedeelte, Titus 3, vers 4 tot 5. Toe die goedheid van God, wie is die goedheid van God? Jesus. Toe die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir mense verskyn, hy het ons verlos nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar uh, vir ons vryspraak nie, maar slechts op grond van sy eie ontferming. Dit het hy vermag dier die reiniging, van die weergeboorte, en dier die heilige gees wat ons vernieuwe. Vers 6, hy die gees reiklik op ons uitgestoord, op grond van wat Jesus Christus ons verlosser gedoen het. So is ons vrygespreek dier sy genade, en het ons erfgename geword van die eeuwige lewe waarop ons hoop. As jy volgend hier sit en jy sê, Heere, ek weet nie wat ek kan doen, ek weet nie meer waar jy nie, dan sê die Heere, ek is hier. Yahweh, is hier. Hy is die een wat geskep het, hy is die een wat gemaakt het, hy maak nie foute nie, hy het jou na sy beeld geskapen. Die aanbod is daar van sy seen, so dat ek eeuwigheid daar kan wees. Wanneer ek Godse asem hier uitblaas, dan maak ek my oe en sy heerlijkheid oop. By hom, in die teenwoordigheid van een weermag van engele, wat allemaal voor hom buig en sê, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare. Aan hom wat is en hom wat was, kom alle eer toe. Hy het jou geskapen as sy beeld. Amen.